Muy buenos días, compañeras y compañeros. Esta es la gráfica que hizo el doctor Domínguez Garibaldi y que muestra con claridad por qué son primero los pobres. Más de 750 mil hogares enlutados por un sistema de salud destruido. Por eso, Acción Nacional propone corregir el rumbo, propone corregir el rumbo regresando el Seguro Popular. Y porque me he dado cuenta de que en ocasiones tienen cosas raras, yo quisiera irles mostrando lo que se llama la unidad. Este es uno. Cuando le ponen un cero se llama diez. Cuando le ponen otro cero se llama cien. Y cuando le ponen otro cero, esta cantidad es mil. Si le ponen otro cero, la cantidad se llama diez mil. Y si le ponen otro cero, se llama cien mil. Y si le ponen otro cero, se llama un millón. Digo, porque los he visto un poco confundidos. Y esto se llama, cuando daba mis clases en primaria, a mis alumnos de primaria, les enseñaba esto. Y luego con otros seis ceros, se llama un billón de pesos o mil millones de pesos. Salud. Salud tiene 900 mil millones de pesos dados en el presupuesto. ¿Pero qué es lo que está pasando cuando ustedes dicen, primero, que es muy importante lo que está haciendo el presidente López Obrador? Y no lo dudo, el problema son sus colaboradores. Si ustedes me permiten, con su democracia, coordinador, lo que han logrado es juntar personajes que tienen muy poco intelecto para manejar la salud y que han provocado el caos en el sistema. Un personaje con la experiencia tan solo de dirigir un TIC municipal hoy dirige la salud de 70 millones de mexicanos, porque el secretario, que quién sabe cómo se llama, no está presente. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. El Homo Videns es un hombre que mira como los de Morena y nada más, es únicamente un animal ocular, porque así como llega el presupuesto, así lo ve salir, no le mete ni una mano ni una coma y dice que representan a la ciudadanía. En cambio, el Homo Sapiens, como el Partido Acción Nacional y otros colaboradores de otros partidos, es un hombre que lee, que habita en la galaxia de Gutenberg, es totalmente un hombre mental. Y debatir es el dicho entre dos o más personas y es discutir un tema con opiniones diferentes. Debate quiere decir controversia sobre una entre dos o más personas, pero aquí no ha habido debate. El propio coordinador o subcoordinador de Morena dice, el debate es un cobarde ese señor, al igual que Noroña. Es un cobarde, es un pusilánime, sin valor ni espíritu. Y se llama pusilánime porque les falta el ánimo, les falta el valor para tolerar las desgracias e intentar cosas grandes. Les voy a dar el ejemplo de lo que ha pasado con la cobertura universal de salud. ¿Qué significa esta a la cual pretende el presidente llegar y que todo el mundo estaríamos de acuerdo? Pues se trata de que las personas reciban servicios de salud que necesitan, de alta calidad y sin sufrir dificultades económicas. El desastre en salud se está dando porque dicen que no hay corrupción. 80 por ciento de asignaciones directas vacunas sin saber cuáles compraron, pérdida de 5 millones de vacunas, dicen, guardadas en el almacén, médicos cubanos traídos sin cédula, una disrupción absoluta del sistema de salud. Y para diciembre de este año, los de la galaxia Gutenberg, si sí leemos los informes que manda Hacienda, y aquí está Hacienda para los animales oculares que nos están escuchando. El reporte de Hacienda de enero a septiembre. Y les voy a decir que aprobó este Congreso en cuatro programas. Este Congreso aprobó 51 mil millones de pesos en diciembre para el programa de atención a la salud en los hospitales de alta especialidad, 30 mil millones para vacunación, 23 mil millones para el IMSS bienestar, en total 105 mil millones de pesos, se los pongo aquí, 40. 80, 100, 105 mil. Pero Hacienda en enero, coordinador, 
Hacienda en enero le quita a la vacunación 16 mil millones de pesos, le quita a la atención a la salud para hospitales y medicamentos 18 mil millones de pesos y le quita al IMSS Bienestar 5 mil millones de pesos, es decir, le quitó de entrada 30 mil millones de pesos. Y a septiembre, a septiembre ha tenido un subejercicio de atención a la salud de 9 mil millones de pesos. En vacunación, un subejercicio de 9.126 millones de pesos. En IMSS Bienestar, un subejercicio de 3.661 millones de pesos. En total, 22 mil millones de pesos. Es decir, de los 105 mil que teníamos, solamente se han ejercido 50 mil, el 47 por ciento. Pues, ¿cómo no va a estar gastando la gente si no hay medicamentos? ¿Cómo no va a estar muriendo más si no está gastando el dinero que aquí se aprobó? ¡Qué poca manera! Como dijera don Perfirio, qué manera de legislar. Es cuanto, presidenta.